populacional. Entende-se por dinâmica populacional o estudo da variação na quantidade dos indivíduos de determinada população. Já o conceito população pode ser definido como conjunto de pessoas que residem em determinado território, que pode estar constituído em uma cidade, um estado, um país ou mesmo o planeta como um todo. Tal população pode ser classificada ainda segundo sua religião, nacionalidade, local de moradia, urbana e rural, atividade econômica, ativa ou inativa. Entender a dinâmica populacional é fundamental nos estudos geográficos porque permite conhecermos a característica social de um lugar, a produção industrial de uma cidade, o impacto ambiental em qualquer área ou o processo geomorfológico de uma área. O que acontece? Nós temos aqui a comparação que a gente faz. Brasil e São Paulo. É bem legal porque você vê que é semelhante. Né? Então, o Brasil está em laranja, São Paulo está em azul. A faixa entre... 0 é, e 30 anos, né? ainda é a menor, depois alarga um pouquinho, né? entre os 30 até os 40 anos, mais ou menos, tá? tanto para os homens como para as mulheres, tá? é bem semelhante São Paulo e o Brasil. E depois vai se estreitando até chegar às pessoas com mais de 90 anos. E aqui você vê né? que vivem mais mulheres do que homens, tá? você vê que é um pouquinho mais proporcional. Muito bem. Então, nesse dia aqui, 27 de setembro de 2019, a população estimada em São Paulo é 46 milhões 2.997 pessoas. A taxa de crescimento projetada entre 2010 e 2060. E olha que interessante, por volta de 2050, a população brasileira deve começar a diminuir. Ou seja, um processo que hoje em dia já acontece no Japão, na Itália, a previsão é que isso aconteça no Brasil lá em 2050. Então, agora vamos ver a população em 2060, olha só que ficou quase, né? Oh, uma jarra isso aqui, né? O que está que acontecendo aqui? A população brasileira, né? A chamada de idade economicamente ativa, ela está diminuindo, tá? E a população mais idosa, tá? Ela já aumentou bastante em relação, né? A população mais jovem, tanto homens quanto mulheres. Olha só o número como aumentou aqui. As pessoas com mais de 90 anos, as mulheres, né? E os homens também um pouquinho. Por isso que você vai ouvir falar durante a sua vida inteira, não é só hoje, uh, sobre reforma em previdência, tá? Por quê? Porque as pessoas vão envelhecendo, ou seja, elas vão ter que continuar trabalhando cada vez até mais tarde, tá? Então isso é uma discussão que não acabou aqui em 2019. Daqui a pouco estamos falando tudo de novo. Nós temos o um aumento de expectativa de vida, como falado, declínio da taxa de natalidade, né? de 2050 a população brasileira deve diminuir, e por isso mesmo né, vão ser necessários construir mais asilos e distribuir melhor as escolas. Entender a dinâmica populacional é fundamental nos estudos geográficos, porque permite conhecermos a característica social de um lugar. Observe o mapa abaixo. Essa representação espacial tem a finalidade de delimitar o relevo de uma área, fornecer o traçado e posicionamento de ruas, localizar as cidades no território do estado ou mostrar os cômodos existentes em casas. Então, como que é o mapa? Antigamente nós tínhamos os mapas em papel. Né? Todo mundo usa o Google, Google Maps, uh, o pessoal usa o Waze para fazer a navegação, né? então tem os aplicativos né? tanto para desktops, né? para computadores, como para os celulares. Tá? Nós temos o que? É a SP330, né? a rodovia Anhanguera em São Paulo. Tá? Então, ela vai passando aqui por, pela cidade de Americana. Para que, que serve? Para fornecer o traçado e o posicionamento das ruas. O mapa da distribuição da população no território brasileiro evidencia uma maior concentração populacional na região centro-oeste, nordeste, norte ou sudeste. Tem regiões totalmente em branco, ou seja, pouquíssima gente morando. Né? Como você tem... Muita população, ó, por exemplo, São Paulo, ó, nas áreas metropolitanas de São Paulo, do Rio, Brasília. Ó, aqui você tem também né, lá em Salvador, né, em outras cidades do Nordeste, aqui em Belém do Pará, lá no Sul, né, em Porto Alegre, em Curitiba. Esta é a distribuição do povoamento brasileiro. A grande concentração da população brasileira ainda é na região litorânea né, do Brasil. A população Brasileira está concentrada muito mais no Sudeste, como você pode ver. Condições de vida da população do Sudão do Sul. Mais de 70% da população é analfabeta, número que se eleva entre as mulheres. As taxas de mortalidade infantil também são elevadas e o número de mães que morrem durante os partos é alto. Estima-se que aproximadamente 45% da população não possua acesso a nenhuma fonte de água potável. A população sofre com a falta de hospitais que na maioria dos casos oferecem péssimas condições estruturais e de higiene e com o baixo número de profissionais de saúde. 
De acordo com esse texto, o território do Sudão do Sul apresenta alto grau de instrução dos trabalhadores da indústria, baixa oferta de serviços básicos para a população, bom desenvolvimento infraestrutural das cidades ou pouca ocorrência de problemas sanitários no campo. O Sudão do Sul ele se separou né, do Sudão em 2011. O Sudão tá, ficou a capital em Khartoum e o Sudão do Sul em Juba. Fala o inglês e o índice de desenvolvimento humano é 0,388, quer dizer... Dentro do universo dos 220 países do mundo, eles são 187, ou seja, é um país muito pobre. Da baixa oferta de serviços básicos para a população. Então vamos para o shot ecológico do Luiz Gonzaga. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se a planta não nasce, se nasce, não dá. Cadê a flor que estava ali? Poluição comeu. E o peixe que é do mar? Poluição comeu. E o verde onde é que está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Não posso mais nadar. E aí vai. Esse texto e essa imagem relacionam-se com um tema tratado pela geografia, que é a degradação do meio ambiente, a ida da população rural para as cidades, o desenvolvimento de parques industriais ou o crescimento da atividade pecuária. Claro que é a degradação do meio ambiente, né? Poluição comeu, poluição comeu, poluição comeu, acabou com o peixe, acabou com flor, acabou com a terra, acabou com tudo. Projeto na África de irrigação movido por energia solar garante alimentos. Uma nova solução está ajudando vilarejos isolados em regiões desérticas do continente africano. Em locais onde manter uma plantação já é difícil por conta das condições do solo e do escasso regime de chuvas, Pensar em uma irrigação eficiente onde nem a rede de energia elétrica chega, então, é praticamente impossível. O clima de insegurança alimentar motivou os cientistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, a desenvolver sistemas de irrigação movidos por energia solar. Nos últimos dois anos, a instalação das bombas de água com essa tecnologia aumentou a produção de alimentos para 750 gramas por dia, por pessoa, em vilarejos em Benin, que faz fronteira com a Nigéria na costa oeste do continente. Quando a safra dependia apenas do regime de chuvas, análises demonstraram que a média ficava em 150 gramas por pessoa, ou seja, aumentou cinco vezes, né? Nós temos né, então, uma estrutura dessas né, de, de energia solar né, em Moçambique e outra em Marrocos. O projeto de irrigação usando energia solar que promove transformação na produção de alimentos em regiões desérticas da África é facilitado pela condição climática de seco quente e porte de território, pela, pela consolidada infraestrutura no setor energético, pelo amplo desenvolvimento tecnológico na área de pesquisa ou pelo grande contingente de rios abundantes e perentes. Pela condição climática, né, seco e quente em parte do território. Intervenção humana ameaça biodiversidade em Madagascar. Madagascar ou Madagascar, tá? você falar desses dois jeitos está correto. Cerca de 20 milhões de pessoas vivem em Madagascar e o número de habitantes aumenta em cerca de meio milhão por ano. Como a população vive principalmente da agricultura, mais e mais terras são preparadas para o cultivo e a pecuária, na maioria dos casos por meio da queimada de florestas. De acordo com esse texto, o espaço geográfico de Madagascar vem sendo transformado pela ampliação das áreas urbanizadas, criação de animais e produção de alimentos, extração ecológica de compostos minerais e vegetais, implantação de complexos industriais. Então Madagascar fica aqui na África, tá? é uma ilha, tá? que está a ilha então, né, de Madagascar, tá? Então, a sua independência foi em 1960, tem uma população de 22 milhões e meio, isso há cinco anos atrás. A capital é Antananarivo, tá? e eles falam o Malgax ou o francês. Tá? E o IDH, 0,519, ou seja, é o número 161 do mundo. É né? um, um índice de desenvolvimento humano muito ruim. Então, o espaço geográfico de Madagascar vem sendo transformado pela criação de animais, né? e produção de alimentos. Essa imagem mostra um território da Tanzânia onde são expressos elementos característicos de grupos africanos, americanos, australianos ou indianos. Bom, a Tanzânia está aqui na África, né? Então a independência dela foi em 61, mas eles só foram unificados em 64, tá? A população em 2016 era de 52 milhões e meio de pessoas. A capital Dodoma, a língua é Swahili. E o IDH é o 0,538, ou seja, é o número 154 do mundo, também um país muito pobre. A gente mostra né, o território da Tanzânia, onde estão expressos elementos característicos de grupos africanos. Observe a representação espacial abaixo. Então aqui temos o mapa do mundo. Né? Essa representação cartográfica tem a finalidade de 
calcular as rotas de navegação, delimitar o número de fusos horários, mostrar a divisão dos continentes ou expressar o tamanho dos países. É mostrar a divisão dos continentes, né? Ó, as Américas, né? Norte, Central e do Sul, África, Europa, Ásia e Oceania e Antártica. Tá? Lembrando aqui que o Polo Norte não é considerado um continente. iPhone versus iPhone. Então, a menina aqui fala, meu iPhone está tocando. E o pobre menino aqui fala, meu iPhone está tocando. Apesar de ser um país rico em recursos naturais e com um PIB, produto interno bruto, figurando entre os 10 maiores do mundo, o Brasil é um país extremamente injusto no que diz respeito à distribuição de seus recursos entre a população. Um país rico, porém com muitas pessoas pobres. Esse texto e essa imagem tratam do fenômeno da desigualdade social, da poluição atmosférica, da violência urbana ou do congestionamento de veículos nas grandes cidades. É claro, né, pessoal? Isso aqui está fácil, né? É da desigualdade social. A gente não está falando de nada de poluição atmosférica, não nada de violência urbana, ninguém está assaltando ninguém aqui. E onde que você está vendo o carro? Alguns têm muito, ó, vê, o iPhone, né? Vê, você comprar o iPhone, a grana que você precisa ganhar, tá? E o outro, coitado, né? o iPhone, né? então é um trocadilho, tá? é um trocadilho com essas duas palavras. O iPhone, né? que é uma marca de um celular, tá? feito pela Apple, e o iPhone, né? quer dizer, ele escreve o F com PH, tá? para dar esse sentido, essa conotação. Então aqui só a gente só vê o esqueleto de uma pessoa, tá bom? Então a barriga roncando, o símbolo musical de uma barriga roncando, e aqui a musiquinha dela, com uma bolsa bacana, com um tênis legal, tá? A cidade, Chico Science e Nazão Zumbi. E a cidade se apresenta a centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações, coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais e camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce o de cima, sobe o de baixo, desce. A cidade não para, a cidade só cresce o de cima, sobe o de baixo, desce. Bom, e aí ele mostra um gráfico. Brasil, evolução da população entre 1940 e 2000. Precisa claro, a população urbana e em preto a população rural. O gráfico e a música fazem referência a um processo que cresce nos dias atuais, que é a ampliação do domínio técnico do rural sobre o urbano, a ausência de desigualdade social no espaço urbano, a expansão do processo de urbanização no país ou o aumento da população no campo. Claro que é a expansão do processo de urbanização. Né? Olha aqui. Ó, em 1940, ó, ainda a população rural do Brasil era maior do que a urbana, né? até que isso se inverteu né? ao longo da década de 60 e hoje em dia, né? olha só a diferença, né? no ano 2000, isso aqui, olha a diferença que já estava entre a população urbana e a população rural. Disneylandia de Arnaldo Antunes, né? a música que está no LP Titanomaquia dos Titãs 93. Bom, nessa época acho que já era CD, né? Então vamos lá. Filho de imigrantes russos, casado na Argentina, com uma pintora judia, casou-se pela segunda vez com uma princesa africana no México. Música hindu, contrabandeada por ciganos poloneses, faz sucesso no interior da Bolívia. Zebras africanas e cangurus australianos no zoológico de Londres. Múmias egípcias e artefatos incas no Museu de Nova York, lanternas japonesas e chicletes americanos nos passares coreanos de São Paulo, imagens de um vulcão nas Filipinas passam na rede de televisão em Moçambique. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na Etiópia. A partir de análise desse texto, o espaço mundial é considerado como um bloco econômico, um bloco social, uma cidade virtual ou uma aldeia global. Como uma aldeia global. Todo mundo faz tudo e qualquer lugar do mundo está tudo misturado. Coordenadas. Coordenadas são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. A distância das coordenadas é medida em graus, minutos e segundos. Um grau corresponde a 60 minutos e um minuto corresponde a 60 segundos. Essa imagem e esse texto destacam um o sistema de coordenadas geográficas, que tem como função definir as estações climáticas, determinar o posicionamento geográfico, estabelecer a diferença entre dia e noite ou identificar o tempo de duração das marés.
Então essa daqui é a chamada UTM, né? a Universal Transversa de Mercator, que foi adotada em 1950. Na tá? vertical nós temos a latitude e na horizontal nós vamos ter a longitude. Então coordenadas são feitas para determinar o posicionamento geográfico. Observe os mapas abaixo. Mapa do Brasil em diferentes escalas. Então primeiro nós temos a escala de 1 para 170 milhões. Depois nós temos o um mapa de 1 para 120 milhões. Depois a escala de 1 para 60 milhões. Então elas representam o território brasileiro em diferentes escalas, períodos, paisagens ou latitudes. Então, primeira coisa, né? se você leu aqui o nome do exercício mapa do Brasil em diferentes escalas. Então ele está fazendo escalas. Tá? Você não precisava pensar muito para responder isso. Um centímetro do meu mapa corresponde a 1.700 quilômetros. Tá? Então aqui, um centímetro vai corresponder o quê? a 1.200, porque ó, aumentou o tamanho. Tá? Então ele corresponde a menos metragem. Aqui, ó. agora o mapa do Brasil está bem maior. Então aqui, um centímetro significa 600 quilômetros. As duas facetas da globalização, processo e desigualdades sociais. São notórios os benefícios e vantagens que a globalização desencadeou para a economia mundial. Todavia, da mesma maneira que gerou vantagens e riqueza para tantos países, trouxe também desvantagens e miséria para outros tantos. O processo de globalização vai gerar uma polarização internacional, isto é, aumenta-se o distanciamento entre os países que se encontram no centro da economia capitalista e os países periféricos, os quais não apresentam nenhum interesse, seja do ponto de vista econômico ou estratégico, para os países centrais. Os países da periferia não são mais destinados ao desenvolvimento ou progresso, mas sim à pobreza e à miséria. De acordo com esse texto, lembra-se, de acordo com esse texto, você pode não pensar nisso, mas de acordo com o texto do Chené, o processo de globalização tem acarretado o equilíbrio da economia mundial, a diminuição da riqueza nos países centrais, o aumento da pobreza e miséria nos países da periferia ou a igualdade entre os países do mundo. É o aumento da pobreza e miséria nos países da periferia, certo? Então ele fala o quê? Das desigualdades. Então quem não está no primeiro time? Então quem não está lá na primeira divisão? Estados Unidos, Alemanha, uh, Japão, tal. esse pessoal, tá? Então ele está concentrando muito mais riqueza do que o pessoal que está lá, lá na quinta divisão do campeonato. Então, entenda-se por isso... Os países africanos, né, que eu já mostrei aí, né, Tanzânia, Sudão, etc. Também não é por isso que não pode existir países que cresçam. Só que cada país tem que ter a sua vontade. Então, por exemplo, a China. A China era, tinha tamanho, muita população, mas era um país paupérrimo até 1980. E aí, por vontade deles, cresceram e hoje são o que são. Coreia do Sul, mesma coisa. Até 1950, o Brasil era mais rico do que a Coreia do Sul. Tá? E hoje a pessoa está muito à frente. Então, cada país é, tem que saber o que quer ser quando crescer. Então, mas no texto então, ele fala que a globalização tem dessa. Teve benefícios? Teve, mas o aumento da pobreza e da miséria aconteceu tá? nos países periféricos. A atmosfera terrestre corresponde a uma camada de ar que envolve todo o planeta Terra e auxilia na manutenção da vida. É composta por gases que não se dissipam, mantendo-se por meio da gravidade. Com base no critério da dinâmica da temperatura, a atmosfera terrestre é divide-se em camadas. A camada em que há um gradativo aumento da temperatura, pouca concentração de vapor d'água e o ar movimenta-se horizontalmente. Nela circulam os aviões de carga e de passageiros. É a segunda camada da atmosfera e nela se localiza a camada de ozônio. Esta citação refere-se a qual camada da atmosfera? Estratosfera, mesosfera, troposfera ou termosfera? Bom, então vamos aqui. Tá, troposfera está aqui mais embaixo, até 12 km de altura. Então é onde estão os aviões, onde estão as nuvens, onde estão os balões. Depois nós temos a estratosfera, onde estão tá as camadas de ozônio, né, onde voam já os caças. Aí vem a mesosfera, 80 km até 80 km de altura, que é onde estão aqui ó, já os, os aviões espaciais, onde está o telescópio espacial Hubble. Tá? Então isso aqui, ó, até 500 km de altura. Né? E acima, por fim, a exosfera, tá? onde tem os satélites. Então, exosfera, limite superior, poucos gases. E ionosfera, que está entre 500 e 600 quilômetros. Tá? 500 e 600 quilômetros de altura. Tá? Então, muitos autores também utilizam a palavra ionosfera. Você pode ouvir por aí. Termosfera, é só onde estão as ondas de rádio, TV e satélite. Exosfera é uma camada protetora, onde há a fragmentação dos meteoros. Tá? Estratosfera é onde entre os raios UV, é o filtro desses raios ultravioletas. E a troposfera, os fenômenos meteorológicos que a gente tem. Né? E o contato com a litosfera, né? ou seja, com a Terra. A resposta correta é a estratosfera. 1903, Pereira Passos manda demolir o rio colonial. 
A ação do Estado no centro do Rio de Janeiro nesse século XX teve como principal consequência o aumento da qualidade de vida da população pobre, a desapropriação dos moradores do centro do Rio de Janeiro, a construção de conjuntos habitacionais ou a ocupação da zona sul do Rio de Janeiro. Então, quem foi o Pereira Passos? Ele foi prefeito do Distrito Federal, que ainda era no Rio de Janeiro, entre 1903 e 1906. Então, o Rio possuía mais de um milhão de habitantes, além dos problemas sociais que foram enfrentados pela chegada dos imigrantes estrangeiros né, e moradias dos ex-escravos. Lembra, os escravos né, foram libertados e né, foram parar tudo lá no Morro da Favela e adjacências. Né? Então, epidemias e doenças, como varíola e febre amarela, eram comuns na cidade. O Rio de Janeiro era conhecido na Europa como a capital da morte, para vocês terem uma ideia. Então, ele foi nomeado pelo presidente Rodrigues Alves para fazer uma reurbanização geral e deixar a cidade com feições modernas, inspirada na França, né? em Paris, assim que é legal. E, em paralelo, ele nomeou também o Oswaldo Cruz né? para vacinar a população. Até teve a revolta da vacina, né? para acabar com as pestes né? que tinha nessa época. aí. Bom, então foram derrubados os antigos cortiços e abertas novas avenidas. Então, como a Avenida Central, que hoje em dia é a Avenida Rio Branco, o início das obras das avenidas Beira Mar e Atlântica, né, que beiram né, as praias lá no Rio de Janeiro, e o alargamento de várias ruas, que nem a rua Uruguaiana, no centro do Rio. A principal consequência nessa ação né, do Pereira Passos foi a desapropriação dos moradores do centro do Rio de Janeiro. Realmente, várias áreas centrais no Rio foram de abaixo. A expansão da rede urbana, sem o devido planejamento, ocasiona a ocupação de áreas inadequadas para moradia. Encostas e morros são loteadas e ocupadas. Os resultados são catastróficos, ocasionando a destruição de casas e um grande número de vítimas fatais. O impacto ambiental tratado por esse texto é a ocorrência de contaminação do ar, desertificação do solo, poluição dos rios ou deslizamentos de terra. Adivinha quando chove o que acontece aqui nessa região? A gente sempre tem exemplos, né? principalmente uh, em áreas do Rio de Janeiro, uh, de Santos, Cubatão, sempre acontece dessas. Né? Deslizamentos de terras, né? porque você vê que essas... Casas, né, essas habitações, são habitações simples, em, né, construídas em encostas, de morros, olha só, a pedra aqui, né, então, quer dizer, são situações né, terríveis. O estudo sobre a dinâmica populacional não é algo recente, remonta-se a um período anterior ao século XVIII, em que se formularam teorias sobre o crescimento populacional utilizadas até os dias de hoje. Embora houvesse essas distinções, todas as teorias formuladas até então se preocupavam em explicar o crescimento da população e seus impactos sobre a natureza e organização da sociedade. Assim, para conseguir responder às dúvidas sobre o futuro das sociedades e o estudo sobre a dinâmica populacional, elencou três tipos de indicadores que funcionariam como padrões a serem analisados, mortalidade, natalidade e fecundidade. De acordo com esse texto, o estudo das dinâmicas populacionais tem como objetivo principal a compreensão das manifestações artísticas, das formações naturais, dos acordos econômicos e dos fenômenos demográficos. Lembra que a gente já fez uma questão parecida com essa aqui, né? logo no começo do vídeo. É sobre os fenômenos demográficos. Aqui temos né, a cidade, né, a terra, o mar, né, um, um cano né, de esgoto né, indo para o mar, né, e aí ó, pneu, garrafa plástica e os cobre dos peixinhos, né? olhando né, para cá e falando, olha, eu não vejo luz no fim do túnel. Assinale a proposição verdadeira sobre a charge. Trata-se de um problema que ocorre na zona rural, trata de poluição do ar, trata de poluição das águas na área urbana ou não reflete a realidade das nossas cidades. Claro que a poluição das águas, né, está aqui, poluição das águas na área urbana. As imagens abaixo apresentam a cidade de Maringá, no Paraná, em anos distintos. 1970, e olha a foto do mesmo lugar, tá? em 2006, olha só a transformação que houve. Né? Nessas imagens, há mudanças observadas no espaço urbano de Maringá decorrem da expansão sociocultural, da preservação ambiental, do crescimento populacional, do processo de municipalização. Do crescimento populacional, evidentemente, né? olha só a diferença né? em quase 40 anos aqui o que ocorreu né? na cidade de Maringá. Olha aqui, ó. você aqui não acredita que é a mesma imagem, ó. Ó aqui, o parque aqui, ó, olha aqui, na mesma área aqui, tá vendo? Ó. Dez anos atrás, plim, você tem um e-mail novo. Hoje, 436 e-mails não lidos, né? É, ainda faltava, né? Ainda quando foi feita essa questão, ainda não tinha WhatsApp, né? Então, hoje em dia, né? 300 mil mensagens no WhatsApp, mais não sei quantas curtidas que você não viu no Instagram, no Facebook, aí vai. Então, nesse texto está em destaque um serviço que possibilita o envio e recebimento de mensagens eletrônicas. Esse serviço está disponível na impressora, na internet, no satélite ou no telégrafo? Claro que é na internet.
Empresa multinacional investe 270 milhões de reais em programas de gestão ambiental e reduz o uso de insumos não renováveis na produção de aço. Um dos resultados mais expressivos dessa empresa na área ambiental é o aproveitamento de 98% dos resíduos. Durante o processo de produção de aço, a empresa gera cerca de 3,7 milhões de toneladas de resíduos, como lama, poeira e escória, que são reciclados e usados como matéria-prima em várias aplicações industriais, desde a fabricação de cimento até produtos para correção de acidez do solo para a agricultura. A adoção de processos ambientalmente mais sustentáveis contribui para a elevação dos recursos de produção, a preservação dos recursos naturais, o aumento do pagamento de impostos, o uso de energia proveniente do carvão, a preservação dos recursos naturais, se bem que, tá? Elevação dos custos de produção, dependendo do setor, isto acontece. O próprio nome já diz, bonito. Essa cidade que alguns anos atrás era praticamente desconhecida, hoje é referência de turismo ecológico no Brasil. A descoberta de suas belezas leva a cada ano mais e mais turistas para lá. Cresce então o desafio de evitar a destruição do que a cidade tem de mais precioso. Empresários unidos à comunidade trabalham duro para preservar tanta boniteza. Há necessidade das pessoas prepararem-se para usufruir adequadamente do mundo do lazer, preservando a natureza. Essa necessidade é satisfeita através da cobrança de multas para aqueles que degradarem os atrativos turísticos visitados, divulgação dos atrativos turísticos pelas diversas esferas governamentais, gratuidade dos ingressos para a visitação de museus, parques ecológicos e galerias de arte, Implementação de uma educação para o turismo por meio de um sistema oficial de ensino formal e informal. Bom, aí está né, uma foto lá de bonito, né, que é bonito mesmo. Né? Então, a, re, a melhor resposta é a implementação de uma educação para o turismo por meio do sistema oficial de ensino formal e informal. Mas cobrança de multas tá, sempre é uma coisa que resolve e educa bastante. Né? Mas o normal é que não precisasse fazer isso, né? que a pessoa fosse educada o suficiente para saber que lugar de lixo é no lixo e não na natureza. O shopping center ocupa cada vez mais um lugar privilegiado na mente das pessoas na hora de optar pelas atividades a serem exercidas em seu tempo livre. A ênfase cada vez maior no oferecimento de um leque amplo de opções de cultura, arte, música e até esportes sinaliza uma nova fase inaugurada alguns anos pelos shoppings, que vem procurando renovar seu conceito original de centro de compras, ampliando para o centro de lazer. Os shoppings tornam-se centros de lazer porque eles impedem o comércio de ambulantes, oferecem espaços planejados e seguros, proíbem a cobrança de estacionamento, promovem a igualdade entre as pessoas. Bom, pessoal, impedem o comércio de ambulantes. Claro, a pessoa, a pessoa né, o lojista está tá pagando o aluguel lá para ficar dentro do shopping, então é claro que eles vão impedir o comércio de ambulantes dentro do shopping, óbvio. Né? Proíbem a cobrança de estacionamento. Bom, difícil achar um shopping que não tenha cobrança de estacionamento hoje em dia. Né? Enfim, mas existe e deve existir, mas está difícil. Promovem a igualdade entre as pessoas. Não. Acreditem, shopping existe para vender, para comércio, para consumo. Não é para promover a igualdade. Se fosse para promover a igualdade, as mesmas pessoas né, que vai, frequentam o shopping JK Iguatemi, o shopping Cidade Jardim em São Paulo, também frequentariam o shopping Arecanduva, na, na Zona Leste de São Paulo, o shopping Interlagos. Tá? Então, todo mundo, isso em todas as cidades. Tá? Então, existem, né, a diferenciação social também ela está nos shoppings, queira você ou não queira. É, então, lembra daquela época dos rolinhos, né? Tinha aquela coisa, né? Dos, ah, vamos dar um rolê no shopping, aí o pessoal né, vinha né, da extrema zona leste de São Paulo, pegava o metrô, e aí, ah, todo mundo, vamos lá no shopping Morumbi, sei lá, né, nem me lembro, mas shopping Itapuera. Então, então, ou seja, os shopping centers são para oferecerem espaços planejados e seguros. Essas questões da 1 a 40 foram tiradas, tá? de um material da Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, e as questões 41 a 50, também lá da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Então, para você que chegou até aqui, uma boa prova, espero que você tenha gostado, e até breve, não se esquece, se inscreve no canal.